Короче говоря, ужин. При поддержке группы Вайн Видео. Я лежал на кровати, не знал, чего мне хочется. Настя предложила погулять. Я и в хорошие времена гулять не любил, а тут вдруг захочу. Тупое предложение. Предложил себе поесть. У нас, как всегда, была вчерашняя пицца, кола и пол бутерброда. Нет, не царская эта еда. Лег снова. Настя читала свои тупые гороскопы и совсем мне не помогала. Сказал ей, что у меня проблемы. Я не знаю, чего хочу. Она сказала, что это нормально, ведь я по гороскопу рыбы. Точно, рыбы. Я хочу рыбы. Жареной, вкусной. Ну прям как шашлык. Только рыбы. Настя сказала, что тоже сто лет не ела рыбу. Ну вот и отлично. Коль тоже хочет рыбу, то пусть идет ее покупать. Я свою работу сделал, подал идею, а остальную легкую работу уже пусть выполняет женщина. Настя с подозрением отнеслась к этой теории, но пошла в магазин. Через полчаса вернулась, довольная как слон. Сказала, что выхватила лучшую рыбку. Я посмотрел в кулек. Там лежал давно усопший карасик, причем один. Я спросил, что это за дела. Настя сказала, что в магазине остался только он, но продавщица сказала, что он был самый резвый, вот его никто и не смог выловить. Но перед самим приходом Насти он прийти. Судя по подозрительному запаху, он прийти где-то недельку назад. Настя расстроилась. Ну ладно, давай хоть из кулька вытащим этого живчика. Кинули его в воду. Через пару минут Настя заметила какие-то шевеления. Я сначала не поверил, но он реально начал оживать. Я сразу назвал это синдромом дяди Юры. Он у нас тоже с похмелья воды выпит и оживает. Настя радовалась. После короткого ликования я пошел на диван, а Настя начала готовку. Через 10 минут она пришла ко мне с ножом. Неужели она узнала про тот случай с ее подругой? Но нет, оказывается, она привязалась к этому карасику и теперь не может его убивать. Господи. Ну что за сопли? У тебя тут человек с голоду умирает, а ты карася жалеешь. Забрал у нее нож. Подошел к карасю. Я смотрел на карася. Карась смотрел на меня. Искра, буря. Захотелось на рыбалку. Сказал Насте выйти из кухни. Не женское это дело. Собрался с силами. Чтобы было не так банально, вынес карасю смертельный приговор. Карась пытался что-то сказать, но я его не понимал. Я поднял нож. Время как будто остановилось. Твою мать, эти глаза. У моей первой любви были такие же. Прикрыл ему лицо полотенцем. Собрался с силами. Черт. Я не смог. Теперь у нас появился новый питомец. Не какая-то там тварь заморская, а наш парень. Карась Юра. Короче говоря, ужин. Всем привет! Если вам понравился ролик, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. А также подписывайся на наш инстаграм. Там много прикольных фоток со съемок и другой крутой информации. Ссылка будет в описании. Еще раз спасибо за просмотр. Пока!